সুপ্রিয় দর্শক টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা বরাবরের মতো আজকে পেছি আমাদের খুব পছন্দের একজন মানুষ হোসেন জব্বার শৈবাল সাহেবকে তিনি একই সঙ্গে ট্যাক্স অ্যাকাউন্ট্যান্ট অডিটর এনরোল এজেন্ট এবং তিনি এই এই ধরনের এক্সপার্টিজের সঙ্গে যুক্ত নাইনটিন থেকে তিনি হোসেন জব্বার সাহেবার প্রেসিডেন্ট এফ এম এস গ্রুপ কেমন আছেন আছি থ্যাংক ইউ থ্যাংকস ফর হ্যাভিং মি জি আমরা খুব আনন্দিত যে আপনি আমাদের সময় দিয়েছেন আজকে সুপ্রিয় দর্শক আমরা আলোচনা করতে চাই এমন একটা বিষয় নিয়ে যে বিষয়টির সঙ্গে আপনারা আমরা সবাই জড়িত ধরেন ভাড়াটিয়া এবং বাড়িওলার সম্পর্ক ওনার অ্যান্ড টেনেন্ট রিলেশনশিপ আপনি যদি কোনো বাড়ি ভাড়া করে থাকেন আপনার কী কী করণীয় কোন কোন সমস্যায় পড়ছেন আপনি যদি একজন বাড়িওয়ালা হয়ে থাকেন ওনার হয়ে থাকেন ল্যান্ড ওনার হয়ে থাকেন বা কোনো কিছুর ওনার হয়ে থাকেন তাহলে সেটা আপনি ভাড়া দিতে গিয়ে কী কী ধরনের সমস্যায় পড়ছেন সেই বিষয়গুলো আপনার সরাসরি কথা বলতে পারেন হোসেন জব্বার সোহেল সাহেবের সঙ্গে আমাদের ফোন নাম্বার সিক্স আর ফেসবুকে আপনারা আমাদের পাবেন টিভি এন টোয়েন্টি ফোরে নাম দিয়ে সার্চ দিলে অনুষ্ঠানটি আপনারা সরাসরি দেখতে পারেন আপনাদের প্রশ্নগুলো আমরা ফেসবুক থেকেও নেওয়ার চেষ্টা করব আমরা যাচ্ছি মূল আলোচনায় আমাদের বিষয়টি কিন্তু অত্যন্ত সেন্সিটিভ আপনি কি বাড়িওয়ালা না ভাড়াটিয়া দ্যাটস এ ভেরি গুড কোয়েশন আমি আই উইল ট্রাই টু স্টে ইন দ্য মিডল কারেক্ট কারেক্ট কারণ আমি অবশ্যই ল্যান্ডলোডও নই আমি ভাড়াটিও নই আমি বলবো যে আপনি মিডলে না থেকে আপনি একটু টেনেন্টের দিকে আসেন অবশ্যই ঠিক আছে নো প্রবলেম জি আপনি তো দুই হাজার সাল থেকে প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি ওন করছেন ফলে আপনি আসলে টেনেন্টেরই লোক ফলে সেই টেনেন্টের পক্ষের লোক তো আপনি আমাদেরকে একটু বলবেন অ্যাভারেজে যে মানে সব কিছু মিলিয়ে যে টেনেন্ট এবং ওনারের আনন্দের সম্পর্কগুলো কোন কোন পয়েন্টে এবং তিক্ততার সম্পর্কগুলো কোন কোন পয়েন্টে মজার বিষয় কি জানেন সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হচ্ছে যখন টিনেন্ট সময় মতো ভাড়া দিবে আচ্ছা আর ল্যান্ডলর্ড সময় মতো ভাড়া পাবে এর চেয়ে বড় আনন্দের কিছুই নেই আর জীবন তো সবসময় তো আর সেই রকম থাকে না তো কিছুটা দেখা যায় যে সেই ক্ষেত্রে বাধা বিপত্তি অবশ্যই আসে তো তখন দেয়ার আর সামমন যেমন আমরা অ্যাজ এ প্রপার্টি ম্যানেজার আমরা উই ট্রাই টু মিনিমাইজ দ্য সিচুয়েশন দেয়ার থিংস দ্যার হ্যাপেন্স যে ওই যে যেটা তিক্ততার কথা বলছেন যে সবচেয়ে তিক্ততার শুরু হয় অলওয়েজ যদি ভাড়া ঠিক মতো না পাওয়া যায় সেখান থেকে তিক্ততা শুরু হয় চুক্তি ভঙ্গ হয় চুক্তি ভঙ্গটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা আর কি আচ্ছা তাহলে আপনি আমাদের বলেন যে আপনি আপনার এই এই যে সাপোর্ট দেওয়ার সময়টাতে আপনি টু থেকে আপনি এই পেশার সঙ্গে যুক্ত এই অংশের সঙ্গে যুক্ত কোন কোন জায়গাতে আপনি ক্রাইসিস দেখতে পেয়েছেন বল ব্যাপার হচ্ছে কি যে এখানে আমাদেরকে তো কাজ করতে হয় অন বোথ এন্ড যেমন ধরেন আপনার একজন ভাড়াটিয়া যখন আমাদের কাছে আসে দে আর লুকিং ফর আ প্লেস টু রেন্ট সেক্ষেত্রে আমরা তো একজন ল্যান্ডলোডের কাছে যাচ্ছি একজন টিনেন্টকে কোয়ালিফাই করে আমরা একজন ল্যান্ডলোডের কাছে যেয়ে বলছি যে ওয়াল দিস টিনেন্ট ইজ লুকিং ফর আ প্লেস টু লিভ একটা রেন্ট করার জন্য অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের কাছে ল্যান্ডলোড আসছে যে তাদের অ্যাপার্টমেন্ট খালি হয়েছে দে নিড আ টিনেন্ট আ গুড টেনেন্ট um financially capable and all that je je gulo requirement thake shegulo niye apnar obosshoi tader um tader chawar byapar ache je koto taka tader demand bhara ba jetai hok um reasonable jeta thakbe market price jeta to shei khetre amra what we try to do is we try to help both end to ekhane ekta byapar to obosshoi ache seta holo ge je ekta landlord ki asha korche ekta landlord obosshoi asha korbe ekjon bhara tia je financially capable আমি মনে করি যে একজন ফাইন্যান্সিয়ালি ক্যাপেবিলিটি ইজ ওয়ান অফ দ্য মেইন রিজন দ্যাট এনি এনি ল্যান্ডার শুড হ্যাভ এছাড়া কিছু রিকোয়ারমেন্ট থাকতে পারে যেমন এখানে আপনার হাউ মেনি মেম্বার্স আপনার ফ্যামিলি মেম্বার্স দ্যাট ক্যান বি এন ইস্যু ধরেন একটা বাসা ওয়ান বেডরুম অ্যাপার্টমেন্ট এখন ল্যান্ডলোড বলতেই পারে যে I don't want more than two people or three people into this apartment. Correct. It's a kind of landlord, it's a kind of detector. I mean, it's a very fair thing to ask. Correct. But at the same time, we have to say that 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 we have to ইটস না গেন ওয়ার্ক কারণ দেন ইটস এটা হবে না যেমন অনেক সময় বেসমেন্টে অনেক সময় যেটা সেলার বলে আর কি আপনার ফার্স্ট ফ্লোর সেকেন্ড ফ্লোর এবং ফার্স্ট ফ্লোরের নিচে যেটা গ্রাউন্ড ফ্লোর যেটা 
আচ্ছা সেটাকে সেলার বলে হুইচ ইজ বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্টে যেমন আমরা স্পেসিফিকলি বলি স্পেশালি নিউ ইয়র্ক সিটিতে যদি ইফ ইউ হ্যাভ কিডস উই ডু নট রেকমেন্ড কারণ দেওয়ার ইজ অ্যান হ্যাজার ডিজ ইস্যু থাকে তো এই সমস্ত ব্যাপারে কিন্তু আমরা সবসময় বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়ার তো আসলে নিয়ম নিয়মও নাই আমরা যেরকমভাবে দর্শকদের ফোন বা বিভিন্ন জায়গা থেকে শুনতে পাই ইটস এ গ্রে এরিয়া এখানে নিয়ম নেই যেমন অ্যাট দ্য সেম টাইম নিউ ইয়র্ক সিটিতে আপনি কারেক্ট নিউ ইয়র্ক সিটিতে ডিমান্ড ইজ সো হাই দ্যাট বিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট ইজ নট রিয়েলি ইনফোর্সিং ইট ইন আদার ওয়ার্স তারা কিন্তু বলছে না তুমি ভাড়া দাও কিন্তু তারা কিন্তু এনফোর্সও করছে না যে তুমি ভাড়া দিতে পারবা না কারেক্ট কারণ দে আর নট গোয়িং আফটার এনি এনি হাউসেস আনলেস তাদের যদি কোনো কমপ্লেন না থাকে ওকে ওকে আমরা একটু বলতে চাই সুপ্রিয় দর্শক আপনার এই বাড়ি ভাড়া রিলেটেড কোনো সমস্যা থাকলে আপনার সরাসরি এখন আমাদের এই হোসেন জব্বার সৈবাল সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে পারেন প্রেসিডেন্ট এফ এম এস গ্রুপ আমরা ফোনে আমাদের সঙ্গে একজন আছেন আমরা একটু ফোনটি নিয়ে নিতে চাই হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম বলুন জি আমি নিউ ইয়র্কি থেকে হোসেন বলছিলাম জি যে আমার একটা বাড়ি আছে সেটা সিঙ্গেল ফ্যামিলি হাউস জি আমি ওপর তলায় থাকি নিচের তলায় একটা ফ্যামিলি ভাড়া আছে আচ্ছা আর একটা গ্যারেজ আছে সেটা আমি প্রিপারেশন করে আরেকটা ভাড়া দিতে পারবো কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমার কোন ভাড়াটির সাথে এগ্রিমেন্ট নাই তারা আমাকে প্রতি মাসে ক্যাশে ভাড়া দিচ্ছে আচ্ছা একটা ভাড়াটিয়া এক মাস ভাড়া দেয় নাই এবং পরের মাসেও হাফ ভাড়া দিচ্ছে গ্রাজুয়ালি ভাড়া জমে যাচ্ছে অল্প অল্প করে দিচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে আমার কি করণীয় আছে আর আমি যদি চেকে নেই সেই ক্ষেত্রে কি উপকারিতা এবং অপকারিতা আছে কিন্তু কোনো এগ্রিমেন্ট কিন্তু আমাদের মধ্যে নাই সুন্দর প্রশ্ন করেছেন এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু আসলে হ্যাঁ বেশিরভাগ ক্রাইসিস আছে ওনার এখানে কাপল অফ থিংস যেটা আমি ওনার সাথে অবশ্যই আমি শেয়ার করব উনি যে জিনিসটা নিয়ে বারবার চিন্তা করছেন যে উনি ক্যাশে পেমেন্ট নিয়েছেন বা নিচ্ছেন না দিস ইজ রিয়েলি নট এন ইস্যু ইস্যুটা হচ্ছে কি যে এখানে যে একজন ভাড়া দিচ্ছে এবং দিচ্ছে না তার সাথে কোনো অ্যাগ্রিমেন্ট নাই কিন্তু তার সাথে কিন্তু মৌখিক অ্যাগ্রিমেন্ট আছে সে কিন্তু হি ক্যান স্টিল গো টু দ্য কোর্ট হ্যাঁ যে বলতে পারে সে ক্যাশে পেমেন্ট নেক আর না নেক সে কিন্তু স্টিল ক্লেম করতে পারে যে আমি কিন্তু তার সে আমাকে ভাড়া দিয়েছে এবং সেটা সে ইগনোর করতে পারবে না কারণ টিনেন্ট কিন্তু পজিশনে আছে ওই ভাষায় জি হ্যাঁ সো এই ক্যাশে নেওয়া না নেওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু ইজ নট এ ফ্যাক্টর রাইট নাও জি হাওয়েভার এখন যেহেতু উনি যদি ভাড়া না দিয়ে থাকে তার যেটা রাইট আছে সে অবশ্যই সে এখানে কোর্টে যেতে পারবে সে প্রসিড করতে পারবে তাকে মানে আপনার এভিকশন করার জন্য দ্যাস নট আর প্রবলেম সেটা যে কোনো সময় সেটা করতে পারবে এবং এটার জন্য কোর্টে কোনো কারণ দেখাতে হবে না এনিবডি ক্যান ক্যান অ্যাস্ক ফর ইট এবং সেটা অবশ্যই যাজ বল ইস্যু ইভেন্টচুয়ালি কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক মাস বা দু মাস বা যেটাই করুক বাট ইভেন্টচুয়ালি আপনার জাজ অবশ্যই তাকে তার ফেভারে আপনার এভিকশনের জন্য ইস্যু করবে আপনারা যা যে একটা বিষয় বলতে চাই সুপ্রিয় দর্শক আমাদের এখানে উপস্থিত বিশেষজ্ঞজন হোসেন জব্বার সৈবাল সাহেব কিন্তু আইনগত পরামর্শ আপনাদেরকে দিচ্ছেন না তিনি তার অভিজ্ঞতাটুকু শেয়ার করছেন আপনি আপনার আপনি আপনার জীবনের এই সংক্রান্ত জটিল সমস্যাটি যদি আমাদের এই পরামর্শের সঙ্গে মিলে না যায় তাহলে আপনার আশেপাশের বিশেষজ্ঞ কারোর সঙ্গে যারা আইনগত দিকে সার্টিফাইড তাদের সঙ্গে কথা বলে আপনি সমাধান করার চেষ্টা করবেন আর আমাদের সঙ্গে ফেসবুকে বেশ কয়েকজন যুক্ত হয়েছেন রুবেল আহমেদ সাহেব যুক্ত হয়েছেন লিঙ্কন সাইকেলওয়ালা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন তিনি আমাদের বন্ধু মানুষ আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী লিঙ্কন সাইকেলওয়ালা তারপরে আমাদের সঙ্গে আশরাফুল মইন পাপলু যুক্ত হয়েছেন আমরা ফোনে আরও বেশ কয়েকজন আছেন আমরা একটা ফোনটি নিতে চাই হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন ইভেন রিপেয়ার এবং 
থাকে তাহলে আমি এখান থেকে হয়তো অন্য স্টেটে মুভ করলাম আমি ম্যানেজমেন্টকে দিয়ে দিলাম সে কমপ্লিটলি দায়িত্ব নেবে এবং আমাদের যে দায়িত্ব গুলো আপনাকে আমি আমি আপনাকে এক্সপ্লেন করলে আপনি বুঝতে পারবেন যে জেনারেলি যখন একজন প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের হাতে আপনি যখন দিচ্ছেন ইউজুয়ালি আপনি যদি আরব স্টেটে থাকেন অবশ্যই স্ট্রংলি রেকমেন্ডেড কারণ একজন প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট যারা ইউজুয়ালি প্রথম কথা হলো যে তারা আপনাকে দে আর সার্টেন থিংস দ্যাট দে উইল বি রেসপন্সিবল ফর ইট প্রথম হচ্ছে গিয়ে আপনার বাসা ভাড়া দেয়া বাসা ভাড়া দিলে তা আপনার জন্য লিস্ট প্রিপেয়ার করে দেওয়া লিস্ট প্রিপেয়ার করবে আপনার ভাড়া প্রতি মাসে কালেক্ট করবে এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে কি যে অবশ্যই দে আর রিপেয়ার অ্যান্ড মেনটেন্যান্স ইটস পার্ট অফ দ্য ম্যানেজমেন্ট যে কোনো সময় যে কোনো রিপেয়ার মেনটেন্যান্স হলে অবশ্যই আপনার টিনেন্ট উইল কল ডিরেক্টলি টু দ্য ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি ইউজুয়ালি শুড হ্যান্ডেল দ্যাট জেনারেলি সাধারণত নিয়ম অনুযায়ী থাকে যদি অল্প কিছু খরচের ব্যাপার থাকে সাধারণত কন্ট্রাক্টের মধ্যে লেখা থাকবে যে আপ টু সার্টেন অ্যামাউন্ট হয়তো প্রপার্টি ম্যানেজার হয়তো সঙ্গে সঙ্গে হয়তো এটা কাজ করে দিবে বা অথবা যদি সার্টেন অ্যামাউন্ট যদি এক্সিড করে তাহলে নি দ্য প্রায়র অ্যাপ্রুভাল আপনার এই ল্যান্ডলর্ডের কাছ থেকে প্রায় অ্যাপ্রুভাল নিতে হবে আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে যদি এভিকশনের ব্যাপার থাকে অবশ্যই অবশ্যই ইটস রিলি ইম্পর্টেন্ট যে ল্যান্ডলর্ড টিনেন্টের যে হোয়াট এভার লিগাল ডিপার্টমেন্ট যেটা আছে সেক্ষেত্রে আমি বলছিলাম যে আমরা প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট করছি আমরা কিন্তু লিগাল ডিপার্টমেন্টে হ্যান্ডেল করছি না বাট আমরা রেসপন্সিবিলিটি নিচ্ছি ল্যান্ডলর্ডের জন্য টু সেন্ড দ্য পেপার ওয়ার্ক টু টু দ্য অ্যাটর্নিজ অফিস ডিপেন্ডিং অন কোন স্টেটে কিরকম রেন্ট হত যত হায়ার রেন্ট তত লোয়ার পার্সেন্টেজ আর যত লেসার রেন্ট তত হায়ার পার্সেন্টেজ যেহেতু ওইভাবে অ্যামাউন্টটা যেহেতু ওইভাবে ওরা প্রপোর্শনেটলি কালেক্ট করে এবং এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট ফি হিসেবে আমরা ওই ওই টাকাটা আমরা ডিডাক্ট করে নেট অ্যামাউন্টটা আমরা আমি <laughs> কিন্তু প্রথম বছর এক বছরের জন্য আপনার আমি অ্যাপার্টমেন্টটা নেই কিন্তু পরে রিনুয়াল করার জন্য যখন রিনুয়াল করি তখন আপনার ওই ওরা তখন সিটি রেট ছিল টু পয়েন্ট ফাইভ ওর সামথিং লাইক দ্যাট কিন্তু ওরা আমার একসাথেই নাইনটি ডলার ওরা মানে বাড়িয়ে দেয় ফিক্স করে দেয় অর্থাৎ বারোশো টাকা ছিল বারোশো নব্বই টাকা কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে টু পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট হলে সেটা কেন এই বারোশো ডলারের উপর যদি ই করা হয় পার্সেন্টেজ করা হয় এটা তো বারোশো নব্বই টাকা মানে আসতে পারে না তো আমি সেভাবেই মানে দশ বছর বারো বছর ধরে আমি ওইভাবেই নাইনটি ডলার এক্সট্রা পেমেন্ট করে আসছি প্লাস এর সাথে যে নতুন অ্যাড হচ্ছে এভরি ইয়ার টু পয়েন্ট ফাইভ ওর সামথিং লাইক দ্য সিটির এড অনুযায়ী আর কি তো আমি আসলে ওই নাইনটি ডলারের কথাটাই আমি বলতে চাচ্ছি যে ওরা আমার প্রথম বছর সিটি রেট ছিল টু পয়েন্ট ফাইভ ওরা কেন আমাকে এতটা একবারে মানে বাড়িয়ে দিল আর এই ব্যাপারে আমি কোনো আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারি কি না বা সেটা আমি আপনার কাছে প্রশ্ন কিন্তু 
ওনার ওই ফাইন প্রিন্টটা ভালো করে পড়ে দেখতে হবে যে কোথাও লেখা আছে কি না যে দে ক্যান ইনক্রিজ সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ মানি এটা যদি যদি উনি যদি সেটা লেখা না থাকে তাহলে তিনি তার সেই জায়গাতে দাবি করতে পারেন দাবি করতে পারেন হ্যাঁ কিন্তু এটা আমাদেরকে দেখতে হবে ইন অর্ডার টু না দেখে বলা না দেখে বলা মুশকিল হবে হ্যাঁ হ্যালো আমাদের সঙ্গে ফোনে একজন আছেন হ্যাঁ হ্যালো আমাদের সঙ্গে ফোনে কে আছেন আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন সম্ভবত লাইনটি কেটে গেছে আমরা আপনার সঙ্গে সেই বিষয়টি যেতে চাই এই যে ল্যান্ডলর্ড এবং ল্যান্ড ওনার এবং টেনেন্ট তার মধ্যে এগ্রিমেন্টটা কতটুকু জরুরি লিখিত জরুরি নাকি ভার্বাল এগ্রিমেন্টও এনাফ যে কোনো কিছুই লিখিত থাকার ব্যাপারটাই হচ্ছে গিয়ে দ্য রাইট ওয়ে টু ডু এখন লিখিত ব্যাপারটাই তো হচ্ছে লিজ যে কোনো একটা ল্যান্ডলর্ড যখন ভাড়া দিচ্ছে টিনেন্টের ক্ষেত্রে আমি আপনাকে বলবো যে টিনেন্টের ক্ষেত্রে আমি প্রথমেই যেটা বলবো যে টিনেন্ট অবশ্যই শুদ সিকিউর আর লিজ ফ্রম দ্য ল্যান্ডলর্ড ওকে কারণ ওইটি হচ্ছে কি তার সিকিউরিটি যে আমাকে সার্টেন টাইম পর্যন্ত সার্টেন রেন্ট যেটা উনি আমার একটু আগের যে উনি প্রশ্ন করেছিলেন উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ একমাত্র লিজ হচ্ছে গিয়ে যে লিগাল অ্যাগ্রিমেন্ট যেটার মধ্যে লেখা আছে তার রেন্ট কত কতদিনের জন্য তার যদি রিনুয়াল থাকলে যদি রিনুয়াল থাকে সেখানে কতটুকু করে বাড়বে বা কতটুকু দায়িত্ব কখন সময় পর্যন্ত কি কি আছে হ্যাঁ সেটা জানার খুবই জরুরি তো লিজ অ্যাগ্রিমেন্ট ছাড়া আমি বলবো যে যে কোনো টিনেন্ট শুড নট মুভ ইন টু অ্যান অ্যাপার্টমেন্ট জি আমার মনে আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আরেকজন আছেন হ্যালো কে আছেন আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্ন আসসালামু আলাইকুম জি হ্যালো হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছি আপনি বলুন अमान्य कर भाड़ाटिया সাধারণত দ্য গোল শুড বি যত তাড়াতাড়ি আপনি অ্যাগ্রিমেন্ট করাতে পারেন কোর্টে সাধারণত ওরা আউটসাইড দ্য কোর্ট সেটেলমেন্ট করে সাধারণত জাজ অলওয়েজ গিভ ইউ অ্যান্ড আপনাকে একটা অপশন দিবে যে তোমরা আউটসাইডে তোমরা তোমাদের মধ্যে অ্যাগ্রিমেন্ট যদি করে নিতে পারো যে কবে তোমরা তুমি চলে যাবা কারণ ওইভাবে যদি অ্যাগ্রিমেন্ট করলে সাধারণত দেখা যায় যে এক মাস বা দু মাস পরে একটা অ্যাগ্রিমেন্ট হয়ে যায় যদি তার বাইরে যদি যায় অবশ্যই ইট গোস টু আপনার জাজমেন্ট ইস্যু হয়ে যাবে যদি সে যদি ওই অ্যাগ্রিমেন্ট যদি ভঙ্গ করে এখন ওই যে পাঁচ হাজার টাকা যেটা পাঁচ হাজার টাকার ব্যাপারটা যেটা বলল সেটা হয়েছে কিন্তু দ্যাটস এ ডিফারেন্ট স্টোরি জাজমেন্ট কিন্তু তাকে বলা হয়েছিল যে এই অমুক তারিখের মধ্যে না হলে এত টাকা অলরেডি ফাইন এই মানিটা কিন্তু ইট বিকামস এ জাজমেন্ট এগেন্স্ট দ্যাট পার্সন গুড নিউজ হচ্ছে কি যে ওই ভাড়াটের যদি সোশ্যাল সিকিউরিটি জব ইনফরমেশন রেফারেন্স যদি থাকে এই অ্যামাউন্টটা কিন্তু ওই 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 আপনার ভাড়াটিয়ার এগেনস্টে কিন্তু জাজমেন্ট ইজ ইস্যুড সো সে কিন্তু হি ক্যান গো এগেনস্ট এই এই ওনার পেছনে এই এই টাকার জন্য আপনার সে গার্নিশ করতে পারবে তার জবের থেকে দে ক্যান গো আফটার দেয়ার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সব কিছুই করা সম্ভব বাট দের ইজ এগেন এগুলো লিগাল ব্যাটাল আছে কিছু রিকভারির জন্য কিছু লিগাল এক্সপেন্স ইনভলভ কিন্তু ইটস লিগাল জাজমেন্ট কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে এরকম যে অ্যামাউন্ট যদি খুব স্মল হয় মোস্ট অফ দ্য টাইম আনফর্চুনেটলি ইটস নট ইভেন ওয়ার্থ 
আমার মনে হয় যে আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন আমরা ধরেন একটা বিরতিতে যাব তার আগে আপনাকে কিছু প্রশ্ন আপনার কাছে জানতে চাই তাহলে আমরা দেখা যায় দেখতে পাই যে একটা বাসা ভাড়া নিতে গেলেই আপনার ডাব্লিউ টু দেখে স্বাভাবিক আবার আপনার ক্রেডিট লাইন দেখে খুবই স্বাভাবিক কিন্তু যারা প্রথম এসছে বাংলাদেশ থেকে কিংবা যারা মাত্র নতুন নিজের বাসায় ওঠার চেষ্টা করছে তাদের যদি ডাব্লিউ টু দুর্বল হয় তাদের যদি ক্রেডিট ক্রেডিট লাইন একটুখানি দুর্বল হয় তাহলে করণীয় কি এটা আমরা শুনবো তার আগে আমরা একটা বিরতি দিয়ে যেতে চাই অবশ্যই জি সুপ্রিয় দর্শক আমরা যাচ্ছি একটা বিরতিতে ফিরে এসে আমরা কথা বলবো হোসেন জব্বার সৈবাল সাহেবের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট এফ এম এস গ্রুপ যাচ্ছি বিরতিতে সঙ্গে আছেন হোসেন জব্বার সৈবাল সাহেব প্রেসিডেন্ট এফ এম এস গ্রুপ ট্যাক্স অ্যাকাউন্টেন্ট অডিটর এবং এনরোল এজেন্ট তিনি উনিশশো পঁচানব্বই সাল থেকে এই অংশের সঙ্গে যুক্ত তাই আমরা আজকে বিষয় ঠিক করেছি ওনার এবং টেনেন্ট রিলেশনশিপ আমাদের সঙ্গে বেশ কয়েকটি ফোন আছে আমরা ফোন করে নিয়ে আপনার সঙ্গে সেই আলোচনা আসবো হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্ন আমি নিউ জার্সি থেকে বলছিলাম আমার একটা সম্পূর্ণ প্রশ্ন ছিল জি জি বলুন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমি সিঙ্গেল ফ্যামিলি আমার একটা সিঙ্গেল ফ্যামিলি হাউস আছে সেটা নিচতলা ভাড়া আছে পাশে আমার একটা গ্যারেজ আছে সেটাকে আমি একটা রুম বানিয়ে ভাড়া দেওয়ার উপযোগী করতে পারি সেটা ভাড়া দেওয়া উপযোগী করতে গেলে আইনগত কি বাধা আছে এবং সেই কনস্ট্রাকশন চলার সময় কে কমপ্লেন করতে পারে এবং কার কমপ্লেন গ্রহণযোগ্য এই এইভাবে এই আইনগত দিকটা যদি একটু কেন্দ্রে বলেন জি জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ रिक्वयरमेंटेशन बेपार তো এইটা তো আসলে বলা মুশকিল যে ওইখানে সে আদৌ করতে পারবে কি না আর ওই যে লোকাল যে ওই যে আশেপাশে যে নেইবার্স এটা আসলে ইট ইজ মোর লাইক এ নেগোসিয়েবল ব্যাপার এখন ভাড়াটিয়া যদি সে যদি রেন্ট যদি দিতে পারে গ্যারাজ ভাড়া দিতে পারে উইদাউট এনি ট্রাভেল আই মিন আই ডোন্ট সি এনি প্রবলেম কিন্তু প্রবলেম ক্রিয়েট হলে তো আসলে এটা দ্যাটস এ লিগাল ব্যারাল এটা তো আসলে উত্তর দেওয়া মুশকিল কারণ টাউন যদি আপনার যদি পিছনে লাগে স্পেশালি আউট অফ স্টেটে দে আর ভেরি ডিফিকাল্ট কারেক্ট কারেক্ট একটা বিষয় বলতে চাই সুপ্রিয় দর্শক আমাদের এখানে উপস্থিত বিশেষজ্ঞ জন তিনি তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন আপনার জীবনের ঘটে যাওয়া সমস্যা ক্রাইসিস কিংবা কোনো স্টেপের ক্ষেত্রে আপনি আশেপাশে বিশেষজ্ঞ জনের সঙ্গে কথা বলে যারা সার্টিফাইড তাদের সঙ্গে কথা বলে আপনি আপনার স্টেপ নেবেন কারণ নানা রকম খুঁটিনাটি বিষয় থাকে আমাদের সঙ্গে ফোনে আরেকজন আছেন আমরা একটু তার প্রশ্ন শুনতে চাই হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো জি জি বলুন জি ওয়ালাইকুম আসসালাম শুনতে পাচ্ছি আমি টেক্সাস থেকে আইমান বলছিলাম আমি সেলফ এমপ্লয় প্লাস আমি আমার দোকানে নিজে কাজ করি বলুন আপনার ফোন নিজে কাজ করি তো আমি বাসা কিনতে চাইলে আমার কি কি স্টেপ আছে যদি একটু বলেন কাইন্ডলি बेटर কারণ যেহেতু উনি সেলফ এমপ্লয়ড বলেছেন তো কি কি ধরনের কাগজপত্র চাইতে পারে বাড়ি কিনতে গেলে এটা একটা প্রশ্নের অংশ ছিল আচ্ছা যে এখন প্রথম হচ্ছে কি যে তার কি পরিমাণ অর্থ আছে ডাউন পেমেন্ট জি যেমন আমি যেটা বলেছি যে 20% এট লিস্ট যদি ডাউন পেমেন্ট থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে শুধু 20% ডাউন পেমেন্টের টাকা যেটা ব্যাংকে আছে কিনা আর সেলফ এমপ্লয়ড যদি হন তাহলে সেলফ এমপ্লয়ডের ক্ষেত্রে সে কোথায় ব্যবসা করছেন কি করছেন সেই ব্যবসা কোনো লাইসেন্স আছে কিনা সেই জিনিসগুলো হয়তো ব্যাংক আপনাকে খুঁটিয়ে দেখবে আচ্ছা আচ্ছা জি ধন্যবাদ আমার মনে হয় যে আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আরেকজন আছেন হ্যালো জি কে আছেন ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্ন বলছিলাম আমার প্রবলেম ঠিক ওইরকমই তবে আমি একটা অ্যাপার্টমেন্টে ভাড়া থাকতাম ওই অ্যাপার্টমেন্টের লিস্ট আমার নামে তো মজার ব্যাপার হল গিয়ে যে টু থাউজেন্ড ফোরটিনের ঘটনা এখন তো টু থাউজেন্ড নাইনটিন 
তো টু থাউজেন্ড ফোরটিনে যখন আমি একটা রুমমেট নেই মানে জাস্ট আমি দুইজনকে নিয়ে অ্যাপার্টমেন্টে থাকতাম ওটার লাস্ট রেন্ট ছিল টুয়েলভ হান্ড্রেড ফিফটি পার মান্থ টুয়েলভ হান্ড্রেড ফিফটি কুইন্সি অলমোস্ট তো একটা ছেলেকে উঠাইলাম রংপুর বাড়ি চিনি না পেপারে অ্যাড দিয়েছিলাম তো ওই সুবাদে সে এসে এক ঘন্টার মধ্যে চলে আসলো সে তখন আমার বাসা দেখে পছন্দ করলো তো বললো যে ভাই ভাড়াটা কত তো আমি বললাম ভাড়া ওই থেকে থ্রি ফিফটি করে তো ওই দুজনে মিলে থ্রি ফিফটি থ্রি ফিফটি সেভেন হান্ড্রেড তো টুয়েলভ ফিফটি থেকে সেভেন হান্ড্রেড যাওয়ার পরে যেটা থাকে ওইটা আমি ক্যারি করবো আর ইলেকট্রিসিটি গ্যাস ইনক্লুডেড অ্যাপার্টমেন্ট কোম্পানি বিয়ার করে কিন্তু ইলেকট্রিসিটি যা আসবে ওইটা আমরা শেয়ার করবো তিনজনে তো এই ছেলেটা করছে কি আপনার ওঠার পরে আপনার এই গরিমেশি করতে করতে সাত মাস সে আমাকে টোটালি মানে ভাড়াই দিল না আমার কাজ নাই আমি কিভাবে দেবো ইভেন এরকম করে করে সাত মাসে কেন হঠাৎ একদিন ওই টু এর একদম লাস্টে জানুয়ারি ডিসেম্বর পার করলো জানুয়ারি জানুয়ারিতে মনে হয় ফিফটিনে যায় যখন পড়লো জানুয়ারি থার্টি ফার্স্ট আমার না বলেই সে প্রিপারেশন নিয়ে জেএফকে যায় আমার একটা রাত্র এগারোটা তিরিশে কল দিল আমি তখন কাজে যে ভাই আমার এরকম খুব ইমার্জেন্সি বোনের বিয়ে আমি চলে যাচ্ছি বাংলাদেশে আপনার ভাড়া কিন্তু আমি ই করবো কে কয় জানি আপনাকে দিয়ে দেবো এই ব্যাপারে আপনার কোনো চিন্তাই করবেন না তুমি আমি বললাম যে আমার চেহারাটাও ভুলে গেলাম সাত মাস যার আশ্রয়তে ছিলাম তো এখন ওখানে আমার সাত মাস থ্রি ফিফটি টাইম সেভেন মান্থস আরও আছে অলমোস্ট ফাইভ থাউজেন্ডের উপরে তো এখন এইটা রিকভার করতে গেলে আপনি একটু অ্যাডভাইস করবেন কি করা যায় আচ্ছা ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমার ওনার সাথে আরেকটা প্রশ্ন যোগ করতে চাই ধরেন এই যে আপনি রেন্ট নেওয়ার পর সেটা আবার সাব রেন্ট দেওয়া কতটুকু লিগাল ওনার বিষয়টা কিন্তু আসলে মোর লাইক এ পার্সোনাল ওকে কারণ এখানে কিন্তু দের ইজ নো লিগাল অ্যাগ্রিমেন্ট হ্যাঁ বিটুইন তার সাথে তার ওই যে রুমমেটের সাথে তো হ্যাঁ এখানে উনি যেটা করেছেন যেটা হলো কি যে আপনার ওই যে থনি ডলার দিয়ে যেটাকে বলে আপনার স্মল কোর্টে যেটা সেটা দ্যাট হি ক্যান ডু সেটা প্রতারণার মামলা হয়তো উনি করতে পারেন বা কিছু একটা হয়তো হ্যাঁ এখন সেই ব্যাপারটা হ্যাঁ এখন অ্যামাউন্টটা ওই যে আবারও এর আগে প্রশ্নটা বলেছিলাম যে সামটাইম যদি অ্যামাউন্ট খুব অল্প থাকে এই সমস্ত ক্ষেত্রে এই কেসগুলো নিয়ে আসলে মোর স্ট্রেসই বেশি আসে আলটিমেটলি কোনো কিছু মানে জেনারেলি গেইন করা খুবই মুশকিল যেমন উনি বললেন যে একেবারেই অস্বীকার করছে যে হু আর ইউ হোয়ার আবার জি জি ভেরি ডিফিকাল্ট আর উনি টোটাল 7 মাস বা 8 মাসের ভাড়া যোগ করলে যেটা হবে ওইটার পেছনে এফর্ট দিতে গেলে হয়তো তার চেয়ে বেশি খরচ হ্যাঁ এবার অনেক ইও থাকবে যে আপনার ভাড়া দিয়েছে কি দিল কেন দিল তার কি প্রুফ আছে অল দ্যাট কামস ইনটু প্লে এন্ড ইটস নট রিয়েলি ইজি আনফরচুনেট ওনার যে ব্যাপারগুলো ইটস ভেরি ভেরি আনফরচুনেট এখন ইন্ডিভিজুয়াল পারসন ইটস এভরি ইন্ডিভিজুয়াল ইজ डिफरेंट এই ঘটনা কিন্তু আমাদের আশেপাশে আমরা অনেক ঘটতে দেখি এবং যদি পারপাস নি কা কাউকে অ্যাবিউজ করে আই মিন সামটাইম ইউ জাস্ট হ্যাভ টু টেক ইট ইজি আই মিন কিছু করা নেই সেটা ন্যাচারাল পানিশমেন্টের জন্য অপেক্ষা করতে হয় যে আমরা একদম শেষ পর্যায়ে আমরা আপনার সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো নিতে চাই যে বাসা ভাড়া নিতে গেলে ডব্লিউ টু যে দুর্বল হয় ক্রেডিট যদি কম থাকে দুর্বল থাকে তাহলে করণীয় কি এখানে ব্যাপার হচ্ছে যেমন একটা ল্যান্ডলর্ড যখন একটা বাসা ভাড়া নিচ্ছে দিচ্ছে তখন সে কিছুটা ফাইন্যান্সিয়াল কিছু ব্যাপারগুলো যেমন রিকার করছে যে আমি টিনেন্টের আইডেন্টিটি জানতে চাচ্ছি তার ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন জানতে চাচ্ছি দিস আর বেসিক ইস্যুস তো ব্যাপার হচ্ছে কি যে ওয়ান থিং যেটা অলওয়েজ ইট অ্যাপ্লিকেবল যেমন ধরেন একজন টিনেন্ট তার আইডি সব কিছু আমরা সিকিওর করলাম কিন্তু এই মুহূর্তে আপনি যেটা বলতে যে তার ক্রেডিট অ্যান আপ নেই সেই ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসটা করি টিনেন্ট যদি আমরা মনে করি টিনেন্ট ইজ ইজ আদারওয়াইজ টিনেন্ট ইজ ভেরি ক্যাপেবল হ্যাঁ এবং তার যদি অ্যানাফ যদি সিকিউরিটি মানি থাকে তখন দ্য ওয়ে টু ডু এটা আমি টিনেন্টের ক্ষেত্রে বলছি এবং ল্যান্ডলর্ডের ক্ষেত্রে বলছি উইট ইজ ভেরি মানে যেটা আপনার আমি বলবো যে ইটস ভেরি ফেয়ার ল্যান্ডলর্ডকে আমরা তখন অ্যাপ্রোচ করি যে লোক আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ এ গুড টেনেন্ট বিকজ দ্য ওয়ে ইউ ওয়ান্ট এট আপনি দুজন চেয়েছেন বা চারজন চেয়েছেন হোয়ার এভার ইউ এভরিথিং অলস ইউ আপনি যে চেয়েছেন আপনি পেয়েছেন এরকমই কিন্তু ওনাকে ডিউ টু সার্টেন রিজন কেন ক্রেডিট নেই সেটারও কিন্তু কারণ আছে বা ক্রেডিট ভালো নেই সেটারও কারণ থাকতে পারে একটা মানুষ ক্রেডিট ভালো না বা ক্রেডিট নেই সেটারও তো একটা কারণ থাকবে যেমন আপনি বললেন যে দেশের থেকে উনি আসছেন সো ইটস ইটস অন অবভিয়াস রিজন 
ल्यूरिटी <laughs> जेने so that আমরা যখন টিনে থেকে ল্যান্ডারের কাছে সেই ব্যাপারটি অ্যাপ্রোচ করতে পারি এন্ড দুইজনকে সিকিউর করাই আপনার দায়িত্ব জি ধন্যবাদ আপনাকে পেয়ে আমরা খুবই আনন্দিত আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কথা বলতে পারলাম আমরা ফেসবুকে আমাদের সঙ্গে রায়হান উদ্দিন সাহেবের পরেও আমাদের মোহাম্মদ হৃদয় হাসান রকিব জয়েন করেছেন তারপর বেশ কয়েকটি প্রশ্ন এসেছে কিন্তু আমাদের সময় একদমই শেষ আমরা সামনে কোন একদিন হয়তো আপনার সঙ্গে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আজকের মত আমরা বিদায় জানাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক আবার দেখা হবে আমরা কথা বলবো নতুন কোন বিষয় নিয়ে আমাদের অতিথির সঙ্গে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন আজ মত বিদায়